mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit simplement de ma nouvelle routine make-up tutoriel. Un simple maquillage que vous pouvez porter pendant cet été glowy. J'espère qu'il euh, va vous plaire. Si vous êtes intéressé, alors suivez la vidéo. Je commence directement par hydrater mon visage avec ma crème de chez Nivea. C'est une crème visage et corps vraiment très hydratante. Je vous la conseille, testez-la surtout pour les peaux grasses et acnéiques. C'est juste une merveille. Puis j'applique ma crème solaire de chez Sundance. Vous pouvez la trouver dans n'importe quelle surface DM et Rossmann à un prix vraiment abordable. Ma crème solaire bien appliquée. Je viens mettre mon fixateur sur le visage. En fait, j'aime juste l'effet rafraîchissant que ça m'apporte. Je dépose la colle sur mes sourcils et je vais venir les brosser avec ma petite brosse juste pour donner un effet assez naturel vu que je ne vais pas les tracer complètement comme d'habitude. J'ai découvert cette astuce il y a peu et je la trouve vraiment magnifique sans toutefois tarder je viens appliquer mon fond de teint de chez nyx je pense que j'utilise ici euh, la teinte coco cocoa mélangée avec euh, je sais pas la teinte plus claire avant en fait je, je mélange les deux pour euh, essayer d'avoir de me rapprocher de ma teinte je l'applique sur mon visage le tour et j'estompe très bien pour éviter toute démarcation le beauty blender ça m'a fait un peu souffrir parce que je me suis rendu compte après que je l'avais pas euh, humidifié donc après j'ai eu la paresse je me suis dit ok je fais une fois avec Pour mes zones de lumière, j'utilise mon concealer de chez My Perfect Color. C'est une marque de chez Primark. C'est un concealer vraiment, vraiment très top. Je le trouve vraiment à merveille, surtout à son prix. C'est vraiment quelque chose de wow. La Primark m'a surpris. Les filles, je vous invite à l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, je viens estomper, bien estomper mon concealer. Ici, je me suis rendu compte que mon Beauty Blender était, <rire> était trop dur. Donc, ça m'énervait déjà tellement parce que je ne l'ai pas humidifié. Donc, j'ai simplement changé en utilisant ma brosse pour passer par-dessus. J'applique pour mes yeux, j'applique une base à paupières de chez Essence. Je laisse un peu bien sur toute ma paupière. Et là, je vais juste venir travailler avec deux teintes. Ce sont euh, mes fonds, de, mes, on dit quoi, mes fonds de teint en poudre compact euh, pour ma teinte à moi et maintenant une teinte plus foncée 
Non, je l'applique sur toute ma paupière et à l'extrémité de ma paupière, j'applique simplement ma poudre de contouring. Non, j'applique bien, je vais à estomper et le tour est joué. Là, c'est pour euh, ma zone de transition. Je viens légèrement appliquer mon oranger pour me donner euh, un peu plus de pêche. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment on le dit. Donc, je viens faire mon trait de eyeliner avec simplement mon eyeliner liquide de chez Essence. Il faut savoir que la plupart de mes produits pour le que j'utilise pour le moment, je les achète soit euh, ADM, dont des produits essence, soit Primark, soit à. à comment on, on appelle l'autre NYX, soit NYX. En fait, c'est entre ces trois-là. Et pour le moment, je suis vraiment satisfaite du résultat. Le mascara que j'utilise ici, c'est euh, le mascara Wonder, Wonder, Wonder Lashes. On dit ça comment même? Wonder, Wonder Lashes Extreme Volume de chez Essence. Merci. Donc, j'ai fini d'appliquer mon mascara. Je ne vais pas poser de cils. Donc, je viens avec mon crayon à sourcils pour simplement faire des traits sur mes sourcils. Je veux juste euh, avoir un effet assez foncé vu que j'ai dit que je ne trace pas de, de sourcils. Donc, je veux juste un effet maquillé, pas maquillé, assez naturel. Je vais maintenant brosser pour estomper le tout. Alors là, c'est, je fais mes zones de, de contouring ici avec une poudre compacte de chez Primark. Toujours My Perfect Color. Les filles, pour celles qui aimeront essayer des produits à petit prix, mais de bonne qualité, je vous conseille les produits de chez Primark My Perfect Color. Donc maintenant, j'ai avec un fard assez clair de chez ma palette Revolution pour l'appliquer comme blush. On passe aux lèvres, je viens redessiner mes lèvres. Ici, j'ai simplement utilisé mon crayon à sourcils. Je n'ai pas pensé à une deuxième option. Ah, j'avais oublié que je n'avais pas redéfini mon nez. Donc, je viens le faire vite fait et on continue avec les lèvres. Maintenant, j'applique sur mes lèvres un, un rouge à lèvres MAC rosé de chez MAC. MAC rosé de chez MAC. <rire> je tombe toujours dans ce piège. Ensuite, je viens euh, au-dessus appliquer encore un autre, juste un ton plus clair. Maintenant ici, euh, j'ai voulu avoir un effet assez euh, neutre. Je suis simplement venue avec mon concealer clair et je l'ai appliqué sur mes lèvres. J'ai voulu euh, renforcer le contour de mes lèvres un peu pour que ça se voie un peu plus parce que je trouvais que ce n'était pas assez, assez visible. Fini avec les mats, maintenant je, je viens avec mon gloss. Euh, ici j'utilise le gloss chez, je pense, euh, 
Euh, on fait la mac là, comment là Du chez Rival Cosmétique. Un gloss marron. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre euh, le nom des produits et numéros dans la boîte de description. Et ici, j'utilise simplement les glosses de chez Essence. Je vous assure, ces glosses sont trop top. C'est juste une merveille. Je, je kiffe trop, franchement. J'ai rien à redire. Donc, en fait, j'avais déjà fait mes pauses, bien que je devais mettre mon bronzer et mon fixateur par la suite. Donc, je vais appliquer simplement mon fard doré de ma palette de chez Revolution. J'utilise comme bronzer. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que il faut que j'achète un bronzer, je dis tout que non. À la maison, j'ai le fard et puis ça sent quoi quoi d'acheter le, le, le bronzer. Mais au final, il faudra un jour que je me décide à acheter, franchement. Donc, j'applique bien mon bronzer sur mes joues. Je batte mes sourcils, mon nez. J'arrête mon nez et... Je crois que c'est tout. Il manque juste mon fixateur pour tenir tout mon maquillage. Oh, j'aime trop ce moment. Quand j'ai fini mon maquillage, et franchement, je suis trop, trop contente. J'espère que vous avez assez, vous avez aimé la vidéo, que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de les mettre en commentaire n'oubliez pas de liker de vous abonner de partager au max et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux alors on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye